శుభం వ్యాధు ధనుర్రాశి వారికి జులై పదిహేనో తారీఖు నుండి ముప్పై ఏడో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంది మనం మాట్లాడుకుంటే రాశిలోనే శని యొక్క ప్రభావం ఉండడము కోపంతో నష్టం జరగడం అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది పదిహేనో పదహారో తారీఖు వరకు రవి సప్తమంలో ఉంటాడు కాబట్టి రవిశను ఒకరిని వీక్షించడం వల్ల ఇంకా ఒకరోజు అంటే ఒకరోజు ఇంకా నష్టాన్ని చూపించే అవకాశం ఉంటుంది రవిశను వీక్షణం అంటే ఒకరిని ఒకరిని తండ్రి కొడుకుల మధ్య అన్యోన్యత పోయి కొంతవరకు నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తాం అన్నమాట రవిశను వీక్షణం వల్ల అనమాట అంచేత వీలైన తర్వాత దూరం ఉండాలని కూడా చెప్తాం సో పదహారో తారీఖు వరకు రవి మిథునంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ మిథునంలో ఉన్నంత కాలం వాడికి రవిశను వీక్షణ ఉండడం వల్ల ధనురాశి వారు కొంచెం మనోవేదన తీసుకుని వచ్చే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది చదువుకున్న విద్యార్థులు పదహారో తారీఖు తర్వాత ముప్పై ఏడో తారీఖు వరకు చూసుకున్నప్పుడు మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడము మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో నాకు వచ్చి అనుకున్న సీట్ దొరికింది కదా ఆనందపడడం తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ప్రభావంలో ఆరోగ్యంలో దెబ్బతిండము తర్వాత కొంచెం మనోవేదన పొందడే అవకాశం బాగా కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత ప్రమోషన్స్ వచ్చింది కదా ఆనందపడితే ఎక్కడో ప్రమోషన్ వేయడము తర్వాత వాడు జీతం పెరుగుతుంది కదా ఆనందపడితే ఆ ప్రమోషన్ ఇచ్చిన ప్రదేశం చూస్తే మనకు అనుకూలంగా లేకపోవడం దానివల్ల కొంచెం మనోవేదన పొందడము ఇటువంటివన్నీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి అంతా జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది తర్వాత మంచి అవకాశం వచ్చింది కదా అంటే మీడియా రంగంలో వాళ్ళు మంచి ఉద్యో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మంచి స్క్రిప్ట్ వచ్చింది కదా అంటే వెళ్ళడము అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిన దానికంటే అందులో చేసిన వ్యవహారానికి నష్టపోవడము ఇటువంటివన్నీ కూడా జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఒక ధనురాశి వారికి శని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నెత్తి మీద బాగా కనబడుతుంది కాబట్టి మూలా నక్షత్రము పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వాళ్ళకి మరీ విపరీతం పూర్వాషాఢ అయితే మరీ విపరీతంగా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలో భాగంగా ఏంటంటే ప్రత్యేకించి సూర్య ఆరాధన చేయడం అనేది చాలా అవసరం పడుతుంది అంటే రవికి సూర్యుడి శనికి పడదనని ఒక భావన మీకు ఉన్నప్పటికీ కూడా లగ్నము తను భావానికి ఆధిపత్యం ఇస్తూ భాగ్యాధిపతి అయినవాడు వాడు రవి కాబట్టి మనకి ఏ భాగ్యం వలన ధనురాశి వారికి రవి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ రవి సంబంధించిన మంత్ర సాధన చేయడం సూర్యోదయ కాలంలో లేవడం సూర్యాస్తం సమయంలో కూడా సంధ్యా సమయంలో సూర్యునికి అజ్ఞం ఇవ్వడము ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ పగలపూటే వీలైనంత వరకు అంటే సూర్యో ఉన్నంత కాలంలోనే సూర్యోదయం నుండి అస్తమయం సమయంలోనే కొంత పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయగలిగితే నష్టం తక్కువ జరిగే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది అంటే వీళ్ళు నిత్య ఆరాధన సూర్యాదం చేసినప్పటికీ కూడా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం అంటే శని కాటకం ముందు కాబట్టి ప్రతిసారి ఎంతో కొంత శనికి పేడను మొదలడానికి కావాల్సిన చేసే ప్రయత్నాలు కూడా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ పదిహేను రోజుల్లో సత్ఫలితాల అవకాశం ఉంటుంది అష్టమ రవి అన్నది ఒక దోషంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయంగా మనం భావిస్తాం కాబట్టి రవి కర్కాటకంలోని నెల రోజులు ఉంటాడు అందులో పదిహేను రోజుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం ఆపరేషన్స్ వీటికి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త పడడానికి ప్రయత్నం చేయండి మందుల ద్వారా సమస్య పరిష్కారం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి సూర్యారాధన చేయండి సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ